स्टूडेंट्स वी वर डूइंग चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स एंड फाइनली आज हम एंड पोर्शन पे पहुंच गए हैं कोऑर्डिनेटर्स के हमारे सिर्फ दो क्वेश्चंस बचे हैं विच आर क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिया है एंड जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ मेरी लास्ट वाली वीडियोज़ देखें आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है एंड प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल कीप राइटिंग इन कमेंट सेक्शन कौन सा चैप्टर करना है वो भी लिखिए आपके हिसाब से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी ठीक है सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज शो दैट पहले तो देखो फिगर नहीं गिवन फिगर नहीं गिवन तो हमें खुद बनानी है तो ध्यान से समझो स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन का ये कह रहे हैं कि शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ कोडिलेटरल कोडिलेटरल मतलब कि कोई भी फोर साइडेड फिगर है कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते पैरलोग्राम की या इधर उधर से कि ऑपोजिट साइड इक्वल है या ऑपोजिट साइड पैरल है कुछ भी नहीं क्योंकि कोडिलेटरल की बन है तो कोडिलेटरल तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना दो भाई ये बना दिया मैंने कोडिलेटरल चार साइडेड फिगर होती है तो ये हो गया फोर साइडेड फिगर अब कोडिलेटरल की क्या ज्वाइन करना है ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट्स ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई एक ये और एक ये तो मैंने ये पी और आर ले लिए मिड पॉइंट्स और ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई ये और ये इसके भी मैंने मिड पॉइंट्स ले लिए ये मैंने क्यू ले लिया और ये मैंने एस ले लिया वो बोल रहे हैं कि कॉर्डिलेटर की ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स लो ले लिए उनसे जो लाइन सेगमेंट बनते हैं उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनते हैं उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट्स बनते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ये प्रूफ करना है बाइसेक्ट टीच अदर ये प्रूफ करना है गिवन में क्या है गिवन में तो है कि P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली ये तो गिवन में हो गया तो प्रूफ में क्या हो गया कि अगर मैं इसको O ले लूँ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू ये मुझे प्रूव करना है क्योंकि उन्होंने बोले बाइसेक टीचर था तो ये हो गया ठीक है अब इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ क्या ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी क्या ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी अब मेरे को एक बात बताओ अगर मैं इस पी क्यू आर एस को पैडलोग्राम प्रूफ कर दूं किसी तरह ठीक है तो ये जो आर पी और एस क्यू हैं उस पैडलोग्राम के क्या कहलाएंगे डायगनल्स कहलाएंगे एंड वी नो कि पैडलोग्राम के डायगनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर ठीक है तो अगर मैंने पी क्यू आर एस को पैलोलोग्राम प्रूफ कर दिया तो मैं ये बोल सकती हूँ सिंस द डायग्नोज ऑफ द पैलोलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देर फोर ओ पी इज इक्वल टू ओ आर एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू एंड हेंस प्रूफ हो जाएगा राइट सो बेसिकली माई मोटिव इज टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ पैलोलोग्राम करेक्ट जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सेकेंड में किया है थर्ड में किया है तीनों में किया है राइट right? बस बट उसके लिए हमने एक चीज और चाहिए क्या हम डायगनल ए को ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ एस पी एंड ऑल्सो ज्वाइन ए तो मैंने ए को ज्वाइन कर दिया लाइक like दिस ठीक है अब हम प्रूफ लिखते हैं सेम टू सेम एज वी डिड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में समझने वाला ये था कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है बाकी प्रूफ तो फाइ सिंपल सीधा सीधा साधा वही वाला जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में किया क्या कि इन ट्राइंगल ए पहले उठाते हैं ए डी सी यहां से यहां तक एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका मिड पॉइंट है ए का And R किसका मिड पॉइंट है DC का रिस्पेक्टिवली सो देर फोर सो बाय एम पी टी बाय मिड पॉइंट थियोरम एस आर विल बी पैरल टू ए सी एंड एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी जिन बच्चों को समझ नहीं आया उसके लिए मैं उनके लिए मैं अलग से ये फिगर बना रही हूँ ये देखो ये मेरा A था ये मेरा C था और ये मेरा D था ट्राइंगल ठीक है एस मेरा यहाँ पर था और आर मेरा यहाँ पर था और ये था ऐसे ही थी फिगर ठीक है एस इसका मिड पॉइंट आर इसका मिड पॉइंट दो मिड पॉइंट गिवन है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाएंगे 
ठीक है मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो एस एंड आर आर द मिड पॉइंट सो देर फॉर एस आर इज पैरल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी वही मैंने लिखा है यहाँ पर राइट अब इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू किसका मिड पॉइंट है बी सी का ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सो बाय एम पी टी जो पी क्यू होगा वो पैरल टू ए सी होगा और जो पी क्यू होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो फर्स्ट फर्स्ट इन सेकेंड के हिसाब से एस आर बी ए सी के पैरल है पी क्यू बी ए सी के पैरल है तो पी क्यू और एस आर आपस में पैरल हो गए फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड पी क्यू इज पैरल टू एस आर फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड देखो एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है तो पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो गया ये कैसे हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है जब पी क्यू एस आर के पैरल है और पी क्यू एस आर के इक्वल है तो पी क्यू आर एस बिकम्स अ पैरलोग्राम तो पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम राइट अब जब पी क्यू आर एस एक पैरलोग्राम बन गया एंड वी नो दैट इन अ पैरलोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर डायग्नल्स तो बाइसेक्ट करते हैं राइट पैरलोग्राम में क्या करते हैं डायग्नल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो पी एस क्यू और आर पी तो डायग्नल्स ही के लाएंगे ना पैरलोग्राम के वर्टिस को ज्वाइन कर दो तो वो डायग्नल्स होते हैं तो जब ये डायग्नल्स हैं तो देर फोर ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ पी हेंस रूट सो गाइज फाइनली वी हैव रीच लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यू मस्ट बी वेरी हैप्पी है ना चलो दिस इज द क्वेश्चन एंड बहुत मुश्किल नहीं है बहुत जल्दी हो जाएगा इजी है क्वेश्चन ठीक है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी दैट मीन सी तो फिक्स हो गया राइट एंगल वाली पोजिशन पर वो हमने बनाते हैं ऐसे ये देखो ये हमारा फिक्स हो गया सी ए और बी कहीं भी ले लो तो मैं ए यहाँ पर ले रही हूँ और बी यहाँ पर ले रही हूँ और यहाँ पर हमने राइट एंगल मार्क कर दिया आगे चलते हैं अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी ए बी हाइपोटेन्यूस है हाइपोटेन्यूस ए बी पर एक पॉइंट लेना है एम जो कि मिड पॉइंट लेना है तो दैट मीन्स मेरा ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है ये मेरा क्वेश्चन है और गिवन में क्या है मेरे पास कि जो ए एम है वो मेरे एम बी के इक्वल है ठीक है आगे चलते हैं अच्छा अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम मिड पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरल भी हो बी सी के जो कि पैरल भी हो बी सी के और कहाँ पर जाके मिले ए सी को डी पर जाके मिले तो ये हमें ए सी को डी पे जाके मिल गई और वो पैरल भी हो गई बी सी के ठीक है आगे यहाँ तक तो गिवन वाली चीज़ हो गई तो मैं गिवन में ये भी लिख देती हूँ कि एम डी इज पैरल टू बी सी टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी यानी ए डी को डी सी के इक्वल प्रूव करना है सेकेंड एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी यानी अगर मैं इसको वन और इसको टू ले लूँ तो एंगल वन एंगल टू को नाइन्टी डिग्री प्रूव करना है तभी एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी होगा राइट थर्ड पार्ट सी एम यानी सी एम कहाँ है सी एम तो है ही नहीं तो सी एम को ड्रॉ कर लो चलो सी एम इज इक्वल टू एम ए सी एम और एम ए आपस में इक्वल हैं एक तो ये प्रूव करो और ये भी साथ में प्रूव करो कि सी एम और एम ए दोनों ही हाफ ऑफ ए बी है हाफ ऑफ ए बी है भाई ए एम तो हाफ ऑफ ए बी दिख ही रहा है क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो ए एम भी आधा होगा ए बी का और एम बी भी आधा होगा ए बी का तो ए एम तो हाफ ऑफ ए बी है ही तो बेसिकली हमें प्रूफ तो सिर्फ यही करना हुआ कि सी एम और ए एम आपस में इक्वल है जब एम ए हाफ ऑफ ए बी है तो सी एम भी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा क्योंकि हम सी एम को एम ए के इक्वल प्रूफ कर देंगे करेक्ट चलो अब हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं ये हमारा प्रूफ शुरू हो गया और फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही इजी है जो कि है ए डी इज इक्वल टू डी सी अब देखो मेरा ये है ट्रायंगल ये रहा ये मिड पॉइंट गिवन है ये रहा ठीक है जब ये मिड पॉइंट गिवन है और ये भी गिवन है कि ये पैरेलल है इसके तो एक मिड पॉइंट एक पैरेलल लाइन गिवन है तो कन्वर्स लगेगा या मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कन्वर्स लगेगा लगेगा तो हम क्या लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज गिवन ठीक है 
एम डी इज पैरल टू बी सी गिवेन तो क्या लगेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियोरम देर फोर बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी डी ऑल्सो बिकम्स डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी देर फोर ए डी इज इक्वल टू डी सी ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया सीधा से सीधा कन्वर्स ऑफ एम पी टी लग गई ठीक है सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि एंगल वन और एंगल टू मेरे 90 डिग्री के हैं भाई जब ये दोनों हमारे पैरेलल हैं तो जो एंगल वन मैंने लिया है वो एंगल सी के करस्पॉन्डिंग होगा या नहीं होगा तो क्या लिखूंगी मैं एम डी इज पैरल टू सी बी गिवेन सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ठीक है और अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल सी तो 90 का है बट एंगल सी जो है वो 90 का है सो एंगल वन भी 90 का हो गया राइट right? और एंगल वन 90 का है लेकिन एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है 180 डिग्री लीनियर पेयर तो एंगल टू भी क्या हो गया 90 का हो गया तो देर फोर एंगल टू भी क्या हो गया 90 का हो गया तो इसका मतलब जो एम है यानी जो ये है वो परपेंडिकुलर टू ए हो गया दैट मीन्स मैंने थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया बचा क्या सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्ट प्रूव करना वो अभी हम करते हैं हमें प्रूव करना है बेसिकली कि सी जो है वो एम के इक्वल है यानी ये वाली चीज ये वाली चीज के इक्वल है कोई बात नहीं बहुत ही ईजी है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं क्या इन ट्राइंगल एम डी सी एंड ट्राइंगल एम डी ए देखो ध्यान से ये वाला ये वाला ट्राइंगल उठाया और ये वाला ट्राइंगल उठाया डी एम इज इक्वल टू डी एम कॉमन दिख रहा है सबको ठीक है और हमारा डी तो मिड पॉइंट हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में क्या ए डी इज इक्वल टू डी सी वी हैव प्रूव अब राइट एंड ऑल्सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू मैंने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया नाइन्टी डिग्री ईच ठीक है कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी आर एच एस नहीं लगेगी 90 डिग्री जहां देखा आर एच एस लगा दी नहीं क्योंकि आर एच एस में एच स्टैंड फॉर हाइपरटेन्यूस एंड हाइपरटेन्यूस का यूज यहां पर नहीं आया तो यहां पर लगेगी एस ए एस देर फोर बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ये एम डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम डी ए और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी एम इज इक्वल टू ए एम बाय सी पी सी टी राइट right? अब जो बात रही इस चीज की वो तो हम लिखे देंगे कि बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि गिवन है तो जो ए एम है वो एम बी के इक्वल है राइट right? और जब ए एम एम बी के इक्वल है तो ए एम जो है वो आधा होगा ए बी का और जब ए एम आधा है ए बी का और ए एम और सी एम को मैं इक्वल प्रूफ कर चुकी हूं तो सी एम भी आधा हो गया ए बी का तो ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी ओके सो गाइज टूडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर होपफुली आपको समझ आया होगा कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यू कैन फॉलो माय इंस्टा अकाउंट विच इज़ मैथ्स डॉट स्टार वहाँ जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी डाउट के लिए ओके सो कीप वॉचिंग माय चैनल डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप राइटिंग इन कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच बाय बाय